بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillala wa man yudhil falahadiyala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu amma ba Prepata Sahodir Mare Sahodiri Gale Inna Enil arpika perta kartavim danda peribalanam danda sujitam enilah visiate peti uru bodawal karna klasan. Adine eni kanu dite trola samayam mupadu minute ana mupadu minute ntar ulil ida tratolam cover jayam betul nolade eni korupil la karnam atre was chani topic. Engil kodi ende karibin de paramaudi Kairingul ulputi kund, uru presentation, nani berita tayar rakit rende. Presentation English la, anu tayar rakit rende. Paksa nani adu Malayalam tel explain dienda da anu. Adi mai tanne, i danda sujitam, alengi danda peribalanam. Adine Islam, balere adi gam prada niem nalgi rende. Palah hadis gurulum, nama k Rasul sallallahu alaihi wasallam. Danda peribadi itu nampak ti uni paranya terlalu dah itu, nama kita kanam. Adil itu yang perdana perti itu hadis Imam Bukhari rawila Imam Bukhari itu ada satu hadis. Perihal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paranya, enda ummat ini adu re budimu ta ayiran ni lengil, awerk, yella nairum, adai de niskara tin de yella samayeng orang miswa ku biyohi kundad, nyan nirbanda maku ayirunno. Macam hadis itu, nampul kanamno miswa ku Paling nasib digeri kuno, adat apun dengne Allahu ini perihdi padu tu no. Adu pola tanne paling nasib akal, alengil muswaku biogi kel, sunnat aitel la pala gatthangalom Islamil parayendan de. Udaranatni odu dukan dende mumbu, alengil namaskeri kuna dende mumbu, vietel etyal, orakka meni te ravi eni kumbol, Quran parayanam chimbol. I gatthangal lokke. Miswa kendo beogam, alinggil palle dekun dekun de imbo pradhanya te kurucu Islamil walare adigam pradhanya te orang yana paranya tulad. Ini idin te sastriya maya wasangala kurucu, ninggal parije perca alinggil ninggal bodh ninggal kerub klasu dera inder ladan inder kartaviu. Apa nama kita lekuk arakam? Aja nene, nalla palle gar, alinggil nalla ayrogya mula palle gar. Yang dengan ke ayahnya, nama kubu yoga perlu nanti. Pada ini display yang kanan itu boleh speak, eat and socialize. Ada itu samsaeram, bakshna gaika, eda beriga. Nama karya am, palle ilatu iral samsaeri kumpul. Alangkah minyak itu palle gar, korau gar alka er samsaeri kumpul. Sradisha manusia um, aksara sporda ini tidak ada. Apa pala aksara engkau mau ucapkan itu nanti ucapan itu ada pala aksara engkau ada yang aksara engkau ada yang ucapan am pala gadil pala ni valer important dia itu la place anu dini lalad. Pindah bakshna gaika, adu mera adu mera dana eda beriga. Jangan engkau lai eda beriga. Nampol 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 kita klinik kita korai alkaer kana rendu perticun suri gadil. Muni le pala ni dah villa. Pawai rumah gam macam tata tenir itu. Viru tatan gunto moga marcita ana nampol dham serika. Apam normally pali latar alke socialis ya na lengan alkaer itu ada beriga ana lala self confidence nasta perdu. Apa ini muda kairinggal ana nalla pali gal kondu nampol udeshi kondu. Ini oral health affects general health. Ada itu pali gal da ayrogya malengi danda pali gal da ayrogya general baki lala seri ratinde ayrogya ngul kundi badi kundu. Udaranatene heart, alangkah brain, 
ലങ്സ് ക്യാൻസർ ഡയബറ്റിസ് ഗർഭാവസ്ഥ എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ദന്താരോഗ്യവും അതും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല റിലേഷൻ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മോണരോഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടിരട്ടിയാണ് അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം വരാനുള്ള സാധ്യത മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ മോണരോഗങ്ങൾ അധികരിച്ചതായിട്ട് കാണാം ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മോണരോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ വായിൽ കാണുന്ന പല ലക്ഷണങ്ങളും ഉദാഹരണത്തിന് വിട്ടുമാറാത്ത വായ്പുണ്ണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കളർ മാറ്റം വെള്ള മോണയുടെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാക്കുമ്പലൊക്കെ കാണുന്ന വൈറ്റ് പാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ കളർ മാറ്റം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരെ ആയി ആകാം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഓറൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി കാണുന്നത് ഒന്ന് ഡെൻ്റൽ ക്യാരീസ് മറ്റത് പെരിഡോണ്ടൽ ഡിസീസസ് ഡെൻ്റൽ ക്യാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിൽ വരുന്ന പൂടുകൾ പെരിഡോണ്ടൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണരോഗം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഒരു ഘടനയാണ് പല്ല് നമ്മൾ കാണുന്ന പല്ല് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ല് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം അല്ല ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നു അതായത് മോണേൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം മോണേൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗം മോണേൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അകത്തുള്ള ഭാഗത്തിന് റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ക്രൗൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ലെയറുകളുണ്ട് ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണുന്ന ലെയറാണ് ഇനാമൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഇനാമലിനെ പറ്റിയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഭാഗം എല്ലിൽ കൂടി എല്ലിനെക്കാട്ടും ശക്തിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇനാമലിൻ്റെ അത്ര ഹാർഡായിട്ടുള്ളതല്ല കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറാണ് അതിന് ഡെൻഡിൻ എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആണ് പൾപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ ഞാടികൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് പല്ലിൻ്റെ മോണൻ്റെ ഭാ മോണേൻ്റെ മോൾക്കുള്ള ഭാഗത്തുള്ള പല്ലിൻ്റെ ഘടന ഇനി പല്ലിൻ്റെ മോണയുടെ താഴത്തേക്കുള്ള ഘടന വരുമ്പോൾ ഈ ഇനാമൽ മോണേൻ്റെ താഴത്തുള്ള വേരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് റൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇനാമലില്ല അതിന് പകരം അവിടെ ഉള്ളത് സിമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെയറാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഡെൻഡിൻ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ പൾപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗം ഇനി ഡെൻ്റൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ രോഗങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ കാരീസ് ഇത് നമ്മൾ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു പല്ലിൻ്റെ ഘടന ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പം ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അതായത് ഏറ്റവും വൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചെറിയൊരു പോഡ് കാണുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇനാമലിന് മാത്രമുള്ള കേടുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനാമൽ കാരീസ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ രണ്ടാം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻഡിൻ അതിലും കൂടി ഉൾ എത്തിയിട്ടുള്ള പൊത്തുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അതായത് കാരീസ് ഇൻവോൾവിങ് എനാമൽ ആൻഡ് ഡെൻഡിൻ അതായത് ഇനാമലിലും ഡെൻഡിനിലും വരുന്ന കേടുകൾ മൂന്നാമത്തെ കേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ലെയറുകളും അതായത് ഇനാമൽ ഡെൻഡിൻ പൾപ്പ് ഈ മൂന്ന് ലെയറിലും വരുന്ന പോഡുകൾക്കാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് നാലാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലെയറും ഉണ്ടാവും അതോടെ കൂടെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും കേടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ വേരുമൽ കേടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേട് കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലുകൾക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഇൻഫെക്ഷനോ വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് നാലാമത്തെ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി ഡെൻ്റൽ കാരീസ് കോസസ് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ കാരീസ് അതായത് പൂട് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ശുദ്ധി കുറവ് അതായത് പല്ല് തേക്കുന്നത് കുറവ് പൂറൽ ഓറൽ ഹൈജീൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അധികമായി സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ചിക്കി ഫുഡ്സ് അതായത് മധുരം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടൽ കൂടിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പാനീയങ്ങൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം ബാഡ് ഓർ വോൺ ഔട്ട് ഫില്ലിങ്സ് അതായത് ചില ആൾക്കാർ പല്ലുകൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഫില്ലിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കാലാകാലം നമ്മുടെ പല്ലുമ നിൽക്കുന്നതല്ല അത് വർഷത്തിലൊരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട
നാലാമത്തത് ഡ്രൈ മൗത്ത് ചില രോഗാവസ്ഥകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് കാണുന്നതാണ് വായിൽ തുപ്പലിൻ്റെ അംശം കുറവായിരിക്കും ഡ്രൈ മൗത്ത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പല്ലുകൾ കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാരണം ക്രൗഡിങ് ഓഫ് ടീത്ത് അതായത് നേരെ തറ്റിയ പല്ലുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാർ പറയും കുത്തിക്കൂടിയ പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പൊന്തിയ പല്ല് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസിലും ഈ പറഞ്ഞ പോഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി പോഡ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു അതായത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ക്യാരീസ് അതായത് പല്ലിൻ്റെ മിനിസമുള്ള പ്രതലത്ത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല്ലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തെ പല്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കത്തെ പല്ലിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥലത്ത് അതായത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പല്ലിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത സർഫസും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കാര്യസാണ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് കാര്യസ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിറ്റൻ ഫിഷർ കാര്യസ് എന്ന് പറയും അത് സാധാരണഗതിയിൽ കോട്ട് പല്ലുകളിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പല്ലുകളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും കോട്ട് പല്ലുകളുടെ മേലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ചാലുകൾ ഇതൊക്കെ കാണും അത് പിറ്റൻ ഫിഷർ എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ഭാഗത്ത് ഭക്ഷണങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടാനും പല്ല് പെട്ടെന്ന് കേട് വരാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേടിനെ നമ്മൾ പിറ്റൻ ഫിഷർ കാരീസ് എന്ന് പറയും നാലാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ സോറി മൂന്നാമത്തത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അതാണ് റൂട്ട് കാരീസ് അതായത് പല്ലിൻ്റെ വേരുമ്മല് പൊത്തു വരുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് പല്ല് കേട് വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പല്ല് വേണം രണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധുരം വേണം മൂന്നാമത് ബാക്ടീരിയ ഈ മൂന്നും പാടെ ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് നമ്മളെ തുപ്പല് അസിഡിക് ആവും അങ്ങനെ ഈ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് മൂലമാണ് നമ്മുടെ പല്ല് ദ്രവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോട് വരുന്നത് ഇനി ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് നോ അബൌട്ട് ദ ടൂത്ത് ഡിക്കേ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പല്ല് കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് ഫുഡ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീത്ത് അതായത് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം രണ്ടാമത്തത് ബാഡ് ബ്രത്ത് അതായത് വായനാറ്റം മൂന്നാമത്തത് ടൂത്ത് തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് വേദന ടൂത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് പുളിപ്പ് ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കാം ഉറപ്പാ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സംശയിക്കാം പല്ലുകൾ പൊത്തുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയം സംശയം വരുത്താം ഇനി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കാരീസ് പല്ലുകളുടെ പൊത്ത് നമുക്ക് പല്ല് പൊത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാം ഗുഡ് ഓറൽ ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധീകരണം അതായത് ബ്രഷിങ് ശുദ്ധീകരണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം മൂന്നാമത്തത് സ്കെയിലിങ് നാലാമത്തത് പിറ്റൻ ഫിഷർ സീലൻസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പല്ല് കേട് വരുന്നത് തടയാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് ഓറൽ ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നേരമുള്ള ബ്രഷിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തത് വരുന്നതാണ് ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചർ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചറാണ് ഫ്ലൂറൈഡ് രണ്ടും ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ഹോം ഫ്ലൂറൈഡ് അതായത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുദാഹരണം നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് മൗത്ത് വാഷുകൾ ഇതിലൊക്കെ ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് പക്ഷേ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റിലോ മൗത്ത് വാഷിലോ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല്ലുകൾ സുരക്ഷിതമാണ് ഇപ്പം ചില കേസിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പല്ലിന് പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഉപയോഗ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡൽട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് കാരണം അതിൽ ഉള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ
നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ടൈം ഉണ്ട് അത്രയും സമയം ആ കുട്ടീനെ ആ ട്രൈക്ക് അടിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ലാത്ത ഗതിയിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേസ്റ്റ് മൊത്തവാഷ് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിറ്റൻ ഫിഷർ ക്യാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പല്ലിൻ്റെ മേൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചാലുകളിലൊക്കെ വരുന്ന കേട് അപ്പം ഈ പിറ്റൻ ഫിഷർ സീലൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കേട് വരാണ്ടെക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും കൂടുതലായിട്ടും കുട്ടികളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുട്ടികളുടെ പല്ലിൻ്റെ മേളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പിറ്റൻ ഫിഷേഴ്സ് കുറച്ച് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വലിയ ആൾക്കാരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചവച്ച് ചവച്ച് അത് ഏകദേശം ഏകദേശം അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിനിമലായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പല്ല് സാധാരണ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഫില്ലിംഗ് പോലെയല്ല പിറ്റൻ ഫിഷർ സീലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കേട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം മറ്റത് നമ്മൾ കേട് വന്ന പല്ല് നമ്മൾ ഫില്ല് കേട് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേടുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പല്ല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ പിറ്റൻ ഫിഷർ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫോട്ടോ കൊണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആദ്യം പഴയ ഫോട്ടോത്തിൽ ആ ഏരോ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇതാണ് പിറ്റൻ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതത്ര നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തത വരുന്നില്ല കാരണം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പല്ലിൻ്റെ അതേ കളറിലെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് പല്ല് പിന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഇത് സ്കെയിലിങ് അതായത് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യൽ ഈ സ്കെയിലിങ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ സർഫീസ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് അതായത് പല്ലിൻ്റെ മോണേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാലക്രമേണ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും വായലുള്ള തു വായലിൻ്റെ തുപ്പലിലുള്ള കാൽഷ്യവും പാടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് മോണേൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന കക്ക പോലത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീ ഒരു വർഷമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ ഇതിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെങ്കിലും കാൽക്കുലസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മളെ ബ്രഷിന് പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളെ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പല്ലിൻ്റെ ഘടന സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രൗണ് റൂട്ട് ഈ ക്രൗൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്രഷ് എത്തുന്നുള്ളൂ നമ്മളെ റൂട്ട് മോണേൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എല്ലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മോണേൻ്റെ അകത്താണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രഷ് എത്തിക്കോണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കാലക്രമേണ ഈ കക്ക അടിഞ്ഞുകൂടും അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകണം അത് അത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേരാണ് ഈ സ്കെയിലി അതൊരു സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മുടെ മോണ ആരോഗ്യം കൂട്ടാവുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി സ്കെയിലിങ്ങിനെ പറ്റി സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ ദിവസത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൗ ഓഫൺ ഷുഡ് ഐ ഇറ്റ് ബി ഡൺ എനി പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് സ്കെയിലിങ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ഡാമേജ് മൈ ടീത്ത് അതായത് സ്കെയിലിങ് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം വർഷത്തിൽ സ്കെയ് ഈ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഡോക്ടറെ മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് കേട് വരില്ലേ ഇനാമിൽ പോവില്ല ഇത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഡെയിലി ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം പ്രമേഹം അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഉത്തരം ഇല്ല പല ആൾക്കാരും ക്ലീനിങ്ങും ബ്ലീച്ചിങ്ങും തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ക്ലീനിങ്ങും ബ്ലീച്ചിങ്ങും ഒന്നല്ല ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് വെളുപ്പിക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല്ല് വെളുപ്പിക്കുന്നില്ല പല്ലും വെള്ളം ഓൾറെഡി ഉള്ള കറകൾ നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രഷിങ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ പല്ലും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക അല്ലെങ്കിൽ കറകൾ മാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്നു അല്ലാണ്ട് പല്ലിനെ നമ്മൾ വെളുപ
ആ മോണ പഴം വീണ്ടും പഴയ ലെവലിലേക്ക് എത്തി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അത് അതങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതൽ താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോണയും എല്ലും നമ്മളുടെ ലെവലായി അപ്പം സംഭവിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ കാലക്രമേണ എല്ലിൽ വീക്കം മോണ വീക്കം എല്ലിനും കൂടി ബാധിച്ചിട്ട് എല്ലും താന്നു പോലെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ ഇത്ര നല്ല റിസൾട്ട് ആയിക്കോണമെന്നില്ല പ്രോഗ്നോസിസ് കുറവായിരിക്കും അടുത്തത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാരീസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കേട് ചികിത്സ പൊത്ത് പല്ലിൻ്റെ പൊത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്ന പോലെ തന്നെ എവിടെയാണോ പല്ലിൻ്റെ പൊത്തുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇനാമലിലാണോ ഡെൻറ്റിനിലാണോ പഴുപ്പിലാണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനാമലിൽ മാത്രമാണ് കേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ ഫില്ലിങ്ങുകളാണ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിൽ അറ്റത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന കറുത്ത കളറിലുള്ള സിൽവർ ഫില്ലിങ്ങുകൾ രണ്ടാമത്തത് പല്ലിൻ്റെ അതേ നിറത്തുള്ള ഫില്ലിങ്ങുകൾ സിൽവർ ഫില്ലിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാറാണ് കാരണം അതിൽ മെർക്കുറി കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ വൈറ്റ് ഫില്ലിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറ് ഇനി രണ്ടാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഡെൻറ്റി ഇനാമലിലും ഡെൻറ്റിനിലും ഉള്ള കേടുകൾ ഇത് രണ്ടിലേക്കും കേട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ ഫില്ലിംഗ് ആണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഡെൻറ്റിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് കേടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് വേദനയും പുളിപ്പും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പിൽ കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ഞരമ്പും കൂടി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സയാണ് നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് രണ്ടും അല്ല പല്ല് പറ്റ പോയി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലുമക്കും തെരുവിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരലിൻ്റെ വേരുമക്കും കേടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സെസ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് പറയുക രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പല്ലിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള പെരുഡോണ്ടൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണരോഗം ഈ മോണരോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇത്തിള് അല്ലെങ്കിൽ കക്ക പല്ലിൻ്റെയും മോണേൻ്റെ ഇടയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ മോണ പല്ലും ഒന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം കോസസ് ഇതിൽ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോണരോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഗംസ് അതായത് മോണയിൽ നിന്ന് ചോര വരിക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോളൻ റെഡ് ഗംസ് അതായത് മോണ വീക്കം റിസീഡിങ് ഗംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണ താന്നു പോവുക പിന്നെ ഗംസ് പുള്ളിങ് എവേ ഫ്രം ദ ടീത്ത് അതായത് മോണ പല്ലുമൊന്ന് വിട്ടുപോവുക വായൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മോണ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്ന മാതിരി തോന്നും ചില ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഓർ യെല്ലോ ഡെപ്പോസിറ്റ് കറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലോ ഉള്ള മോണൻ്റെ അടുത്ത് പല്ലിൻ്റെ മോണൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ കാണുന്നത് ലൂസ് ഓർ സെൻസിറ്റീവ് ടീത്ത് ബാഡ് ബ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പ് പുളിപ്പുള്ള പല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇളകുന്ന പല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വായനാറ്റം ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മോണരോഗമുള്ള ആൾക്കാരിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് പുവർ ഓറൽ ഹൈജീൻ അതായത് മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല ദന്ത ശുദ്ധീകരണം നല്ല രീതിയിലല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് നേരം പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നേരമെങ്കിലും പല്ല് തേക്കുന്നില്ല ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ചില രോഗാവസ്ഥകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമ്മളെ വായിൽ കാണും മോണ പഴുപ്പ് മോണ വീക്കം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില മെഡിസിൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ചില മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അപസ്മാരുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫെനിറ്റോയിൻ സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് അമിലോഡിപ്പിൻ നിഫിഡിപ്പിൻ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിലും മോണരോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുവർ ന്യൂട്രീഷൻ ഭക്ഷണത്തിലെ ചില വിറ്റാമിൻ സി പോലുള്ള അതിൻ്റെ കുറവ് ഇൽ ഫിറ്റിംഗ് ഡെൻജേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സെറ്റ് പല്ലുകൾ വെക്കാറുണ്ട് മൊത്തമായിട്ടുള്ള സെറ്റല്ല കുറച്ച് പല്ലു വായിലുണ്ടാവും കുറച്ച് പല്ലുകൾ മാത്രം പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പാർഷ്യൽ ഡെഞ്ചർ എന്ന് പറയും ചില ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഇത് കറക്റ്റ് അളവിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൂസായ സെറ്റ് മാറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും മോണരോഗം വരാം പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ഡയബറ്റിസ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ സിഗരറ്റ് വലി പ്രമേഹം എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കേസിലും മോണരോഗങ്ങൾ വരാം പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗം ഡിസീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ
പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാഡ് ബ്രത്ത് ഒന്നാമത്തത് പ്രോപ്പർ ഓറൽ ഹൈജീൻ മെയിൻ്റനൻസ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ പല്ല് തേക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രീറ്റ് ദ അണ്ടർലൈൻ കോസ് എന്താണ് കാരണം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വായന്ന് വരുന്ന കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്ത കാരണങ്ങളുണ്ട് വായെന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ അതായത് പല്ലിലെ പൂട് അല്ലെങ്കിൽ മോണരോഗം സ്മോക്കിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല വയറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശോധനക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളിലും വയനാറ്റം ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അത് ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ടൂത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പല്ലിലെ പുളിപ്പ് ഇതാണ് അടുത്ത കോമൺ പ്രോബ്ലം അതായത് പുളിപ്പ് വരുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടൂത്ത് അട്രീഷൻ ഇറോഷൻ അബ്രഷൻ ക്രാക്ക് ടൂത്ത് ഇൻഡൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ടൂത്ത് ഗം റിസഷൻ ടൂത്ത് അട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിലെ തേയ്മാനാണ് അതായത് പല്ല് കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന തേയ്മാനം പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും അല്ലാതെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ പല്ല് കടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പല്ല് കടിക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പോർട്ടർ ആൾക്ക് വെയിറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പല്ല് കടിക്കണം ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ രാവിലത്തെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ജോലിയിലെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ പല്ല് കടിക്കും ഈ പല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ സാധാ സാ വരുന്ന സാധനമാണ് ടൂത്ത് അട്രീഷൻ അതുകൊണ്ട് പുളിപ്പ് വരാം ഇറോഷൻ ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തേയ്മാനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസിഡിക്കായിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അധികം കിട്ടുന്ന അധിക നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അധിക ജ്യൂസുകളും പല്ല് തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കും പെപ്സി പല്ല് തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് റിഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് പുളിതേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് സിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഛർദി സ്ഥിരമായിട്ട് ഛർദി ഇതൊന്നും പല്ലിന് തേയ്മാനം വരാം അബ്രഷൻ അബ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ബ്രഷ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് വരുന്ന തേയ്മാനാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വ്യക്തമാക്കാം എങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്രാക്ക്ഡ് ടൂത്ത് ചില ആൾക്കാരെ പല്ലിൽ ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചെറിയ ക്രാക്കുകളായി കാണാം അങ്ങനത്തെ കേസിലും പുളിപ്പ് വരും പിന്നെ ഉള്ളത് ഗം റിസഷൻ ഗം റിസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണ താന്നു പോയില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിലും പല്ല് പുളിപ്പ് വരും എങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ പല്ലിൻ്റെ പുളിപ്പ് തടയാം ഒന്നാമത്തത് കറക്റ്റ് ബ്രഷിംഗ് ടെക്നീക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൺസംഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ അസിഡിക് ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പെപ്സി സെവനപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഡു നോട്ട് ബ്രഷ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ പല്ല് തേക്കരുത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയാണ്ട് പല്ല് തേക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ പല്ല് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് പെപ്സി സെവനപ്പ് സോഡ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രോ അതായത് സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല്ലുമ്മൽ അത് തട്ട് ഈ പാനീയം തട്ടുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാം ഷുഗർ ഫ്രീ ചുങ്ങ് കം സ്ഥിരമായിട്ട് ചുരുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ഫ്രീ ചുങ്ങ് കം ഉപയോഗിക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒന്ന് സ്കെയിലിംഗ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ക്ലീനിങ് പിന്നെ ഉള്ളത് റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊത്തുള്ള പല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അട ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിലത് ക്യാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേമാതിരി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ ഗം റിസഷൻ അതായത് മോണ താന്ന് പോയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മോണിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യാം അൺഅട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം സാധാരണഗതിയിൽ എൻ്റെ ചിരി കാണാൻ രസമില്ലാത്ത ചിരിയാണ് ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂക്കട്ട് ടീത്ത് അതായത് നേരെ തെറ്റിയ പല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വിടവുകൾ ക്രൗഡഡ് ടീത്ത് ഡിസ്കളേഡ്
പുറക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാ സാധ്യത ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടൂത്ത് ട്രോമ ടൂത്ത് ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിഡന്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ലുകൾക്ക് ചതയേറ്റിട്ട് പല്ലുകൾ ചത്ത് പല്ലിന്റെ ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുകൾക്ക് കളർ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അൺഅട്രാക്റ്റീവ് വേറെ കാരണങ്ങൾ ഈ സ്മൈലിന്റെ വേറെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിരി ഗമ്മി സ്മൈൽ അതായത് ചിരിക്കുമ്പം ഒരു പരിധിയിലധികം മോണ കാണാം ഇതും നമ്മുടെ ചിരിനെ ബാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്രൂക്കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തെറ്റിയ പല്ലുകൾ അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർസെപ്റ്റീവ് ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് അതായത് പല്ല് കമ്പി ഇടുക ഇതാണ് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചില ആൾക്കാർക്ക് പല്ല് പൊന്തൽ കുട്ടികളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കാണും പല്ല് പൊന്തൽ ചില ഹാബിറ്റുകൾ കൊണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് വായ കൈയിടുക അല്ലെങ്കിൽ വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുക ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിലൊക്കെ പന്തിൽ പൊന്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഹാബിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ലയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്ലിപ്പ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കുറെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ട്രെട്രസൈക്ലിൻ പിന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിനുകളാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നോ സിഗരറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ സ്റ്റെയിൻസ് നമുക്ക് ഇതാക്കാം ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെയിനുകൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലീനിങ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കറകൾ ഉണ്ടാവാം ഈ മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാ വെനീറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൌണുകൾ ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്താലും പല്ല് വെളുപ്പ് പോരാന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കുകളാണ് ബ്ലീച്ചിങ് അതത്ര സജസ്റ്റീവ് അല്ല ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ചെയ്യാം സ്ഥിരമായിട്ട് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നത് പല്ലുകളിൽ പുളിപ്പിന് കാരണമാവും ആഫ്റ്റർ സൾസർ വായ്പുണ്ണ് ഇതാണ് വേറൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നൊരു കംപ്ലയിന്റ് വായ്പുണ്ണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് മാസത്തിൽ ഒരാഴ്ച വായ്പുണ്ണുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് സൺണോൺ അതിന് ജസ്റ്റ് പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് വാഷുകൾ ജെല്ലുകൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് അതിന്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ താനേ പോവുകയും ചെയ്യും ഓറൽ ക്യാൻസർ ഓറൽ ക്യാൻസർ മെയിൻ വില്ലൻ ഈ കാണുന്നതാണ് സിഗരറ്റ് ഇത്രയും കെമിക്കൽ മിനിമം ഒരു സിഗരറ്റിന്റെ പുറത്തുണ്ട് അസിറ്റോൺ അതൊരു സോൾവെന്റ് ആണ് മെത്തനോൾ റോക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ആണ് നാഫ്തലിൻ മൂട്ടനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ആണ് നിക്കോട്ടിൻ ഒരു കീടനാശിനി കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വണ്ടികളുടെ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനമാണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് സയനഹൈഡ്രിക് ആസിഡ് അമോണിയ ഡിറ്റർജന്റ് ആണ് ഇത്രയും ഇത് മിനിമം ഒരു സിഗരറ്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഡേഞ്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കോസസ് ഓഫ് വൈറൽ ക്യാൻസർ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടുബാക്കോ യൂസ് തന്നെയാണ് ഹെവി കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൽക്കോൾ അതായത് മദ്യപാനം പ്രൊലോങ്ഡ് എക്സ്പോഷർ ടു റേഡിയേഷൻ പ്രൊലോങ്ഡ് ഇറിറ്റേഷൻ ടു ചീക്ക് ടങ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രൊലോങ്ഡ് എക്സ്പോഷർ ടു അത് അധികം ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ആൽക്കോളും ടുബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റത്തത് ചിലപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധയിൽ പെടാത്തൊരു സാധനമാണ് അതായത് ചില ആൾക്കാരെ പല്ലുകൾ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും ചില ഏരിയയിൽ ചിലപ്പം കടിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കേട് വന്ന പല്ലുകളുടെ എഡ്ജ് ഷാർപ്പായിരിക്കാം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നാക്കുമ്പോലോ അല്ലെങ്കിൽ കവിളുമ്പോലോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സയൻസ് ടു വാച്ച് ഔട്ട് ഓറൽ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വൈറ്റ് ഓർ റെഡ് പാച്ച് ഓഫ് സ്കിൻ ഓർ മൗത്ത് അണ്ടർ ദ ടങ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗോ അവേ അതായത് വായന്റെ അകത്ത് നാക്കിന്റെ അടിയിലോ വെള്ള കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുവന്ന കളറിലോ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് പോ പോവാത്ത മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വായന്റെ അകത്
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഡിക്രീസസ് ടു വീക്സ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് അതായത് രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വർഷം അതായത് സിഗരറ്റ് വലി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് റെഡ്യൂസ് ടു ഹാഫ് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രോക്ക് റിസ്ക് നമ്മളൊരു സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത ഒരാളെ അതേ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ റിസ്ക് ഓഫ് ഡൈയിങ് ഫ്രം ക്യാൻസർ ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ നോൺ സ്മോക്കർ അതായത് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹാഫായി മാറുന്നു അതായത് പക്ഷെ പണ്ട് വലിച്ചതിനുള്ള ഒരു അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെ തടയാം ഗെറ്റ് എ ചെക്കപ്പ് ഡൺ എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് അതായത് നോർമൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ നോർമൽ ഡെൻ്റൽ വിസിറ്റിൽ എല്ലാ സിക്സ് മന്ത്സിലും ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഈ അതുപോലെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡോക്ടറെ കാണാം ബയോപ്സി സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓറൽ ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഓറൽ ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്ന് ടു ഐസ് ബ്രഷ് ഡെയിലി അതായത് രണ്ട് നേരം നിർബന്ധമായിട്ടും പല്ല് വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി രാവിലെ പല്ല് തേച്ച് രാത്രി പല്ല് തേച്ച് കടന്ന ഒരാൾക്ക് രാവിലെ പല്ല് തേച്ചില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ബ്രഷിംഗ് മെത്തേഡ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ബ്രഷ് ബ്രഷ് ഒരിക്കലും ഹാർഡോ മീഡിയോ ആയത് സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ബ്രഷ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബ്രഷുകളുണ്ട് അതും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധിക പേരുണ്ട് ആ ബ്രഷ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഒരത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അതാണ് മെയിൻ വില്ലൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഷ് ഈ പല്ലിൻ്റെ തേയ്മാൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഈ ബ്രഷിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അധികം പേര് മുന്നെന്നാണ് തുടങ്ങുക മുന്നെ നല്ല പല്ല് തേച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണും ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് ആൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രഷ് എപ്പോഴും മോണേൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചെരിച്ച് പിടിക്കുക നമ്മൾ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ ഡെൻറ്റിൽ ഇതിൽ പറയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും ചെരിച്ച് മോണേൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ച് പിടിക്കുക മേളത്തെ പല്ലാണെങ്കിൽ മേൾക്കാണ് ചെരിച്ച് വെക്കേണ്ടത് താഴത്തെ പല്ലാണെങ്കിൽ താഴോട്ടാണ് ചെരിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ തലപ്പിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പല്ല് എന്തായാലും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളൂ നാല് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്മൂന്ന് പല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തേച്ച് തേച്ച് വരേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരതല്ല ചെറുങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയാം ഒരതല്ല വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ചെറുങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ വട്ടത്തിൽ വരുത അത് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഏകദേശം ഉണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരിക റൈറ്റ് സൈഡ് മുതൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരെ അകത്താണെങ്കിൽ ബ്രഷ് കുത്തനെ പിടിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടായ കുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതേ ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എല്ലാ ഭാഗം മേളിലും അടിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കടിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഒരത ഇനി ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇത് എല്ലാം പാടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ബ്രഷ് ചെയ്യരുത് മാക്സിമം ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ട് നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യുക രണ്ട് നേരം പേസ്റ്റും ബ്രഷും ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ ഈ ഇത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ നാക്കും പിടിക്കുക ഈ നാ ടങ് ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മളെ നോർമൽ ബ്രഷ് തന്നെ ബ്രഷിൻ്റെ തെറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടങ് ഇത് മൊത്തം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ തേക്കരുത് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് നേരം ഇനി എപ്പം ബ്രഷ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം
പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ അധികം കഴിച്ചിരുന്നത് ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ചായ കഴിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികൾ കഴിച്ചിരുന്നത് ബേക്കറിയല്ല ചിലപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുക അപ്പം നാച്ചുറൽ ക്ലെൻസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം ബിസ്ക്കറ്റും കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്സ് ഉച്ചക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഇതാണ് രാത്രി ആയാലും അതാണ് വൈകുന്നേരമായാലും ഫുൾ ടൈം സ്റ്റിക്കി ഫുഡ്സ് ആണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പല്ല് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാണ് സ്നാക്കിങ് അതായത് അവർ സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും കുറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അതാണ് മെയിൻ വില്ലൻ അപ്പം ഒട്ടലുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വായ കഴുകുക ബ്രഷിങ് കൂടാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഫ്ലോസിങ് ഫ്ലോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ബ്രഷുകൾക്ക് പല്ലിൻ്റെ ഇട വൃത്തിയാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പല്ലുകളുടെ ഇട വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫാർമസിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഫ്ലോസ് ഒരു നൂലാണത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ഈ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ചെറിയ പാക്കാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ അല്ല അധികം ഫാർമസിയിൽ ഉണ്ടാവും ആ നൂല് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കുക രണ്ട് വരലിൻ്റെയും ചൂണ്ട് വരലിൻ്റെയും തള്ളു വരലിൻ്റെയും കൊണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് എല്ലാ പല്ലുകളുടെ ഇടയിലും ക്ലീൻ ചെയ്യുക പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൗത്ത് വാഷസ് എപ്പോഴും ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൗത്ത് വാഷ് ഏതാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മൗത്ത് വാഷ് നമുക്കിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൾഗേറ്റിൻ്റെ പ്ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്ററിൻ എന്നുള്ള മൗത്ത് വാഷുകളാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്ലൂറക്സിഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ഓർ ആൻറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി മൗത്ത് വാഷ് ഇത് അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് മോണരോഗം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് പല്ലിന് പുളിപ്പുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മൗത്ത് വാഷാണ് ലാസ്റ്റത് അത് എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഷുഗർ ഫ്രീ ചുവിങ് ഗംസ് അത് ചുവിങ്കം ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ ചിന്താഗതിയാണ് അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുവിങ്കം ചവക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ അത്ര സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഭാവിയിൽ പല്ലുകൾക്ക് തേയ്മാനം എന്തൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഫ്ലൂറിഡേറ്റഡ് നോൺ ഫ്ലൂറിഡേറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ആറ് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ നോർമൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ കുട്ടികളുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പുളിപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ പുളിപ്പുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദന്തപരിപാലനത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ദിവസം ഈ ക്യാമ്പിൽ ഈ സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം തന്ന കുവൈറ്റ് കേരള ഐസ് ലൈഫ് സെൻറ്ററിനോടും എന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിച്ച പി എൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മദനി സാബിനോടും ഡോക്ടർ യാസറിനോടും ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദി ആരേഖപ്പെടുത്തുന്നു സുബാനക്കാഹും അഭിഹന്തിക്കാശ്വതുല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാൻ തസ്തു പ്രകാത്തു വലിക്കും